，我可真是太聪明了。一会儿呢，我们就躲进学心崖，等那个翻规君一来，只要他敢翻规，必定会牵动我这条线的。到时候我们两个二对一，我就不信打不过他。你确定这样能行啊？当然了，我们只需要守株待兔就行了。走吧。小心！哎，不是已经查了线吗？他来了，怎么我们毫无察觉？对啊，怎么可能这个翻规小人，我抓不到你的话，我就不叫爷。走开，诗云。嗯，元旦，翻规君抓到了吗？呃，我下次一定能抓住。哎，这是什么？北冥仙君什么时候演了一青一白两条小水蛇啊？他们呀，才不是什么水蛇呢，而是龙。银白色那条啊，是东海龙尊家的太子敖轩；青色的是南海青龙族的公主昭兰。龙族啊，觉得我们九重天仙气盛，所以就把他们子女送来养了。哼，你不说还真看不出来是龙。小家伙。什么东西啊！咬我！你怎么把它扔出去了？它不是龙吗？对面是莲池，应该不会死吧？嗯，这条鱼不会被小白龙砸死了吧？找到了，找到了，敖轩找到了。啊哈，你真棒，你真棒。哎，诗云，你看啊，我怎么觉得这条小黑鱼，它看我的眼神充满了鄙夷呀？怎么可能？它不过是一条鱼而已，怎么可能有人的表情？也是啊。我，刚才是我不对了，还好我的真身是药。如果刚才真的把你砸晕了，我可太对不起你了。你你还瞪我是不是？啊，你这条小黑鱼，你真是鱼黑心也黑啊！刚刚明明是我救你的好不好？等你幻化成人以后，我就好好教你怎么做人。你。你平日里不是不喜欢修习仙法吗？怎么突然转性了？我近期为了抓到那个可恶的翻规君，总得学一些仙法招式喽。那我就拿那本《仙经注集》给你吧，里面都是些入门级别的仙法，非常适合你们修习。不过你要耐住性子，一点点读。嗯，谢谢姐姐。混元玉带可是帝君的爱物，这可怎么办呀、啊？